ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நாம் சோயா ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு நான் சின்ன சைஸில் இருக்கிற சோயா எடுத்துருக்கேங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் மசாலா ஐட்டங்கள் எடுத்துருக்கேங்க இப்போ நாம் சோயாவை சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்துடலாங்க பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கேங்க இதில் வந்து நம்ம சோயாவை சேர்த்துடலாம் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே மூடி வச்சிடலாங்க மூடி வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாங்க பாருங்க எவ்வளோ நல்லா உப்பி வந்திருக்குன்னு இதை நாம் அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாங்க இதை ஆற விட்டு பாருங்க இதை அப்படி புழிஞ்சு எடுத்துருவானுங்க உள்ளே இருக்கிற தண்ணி இல்லாமல் இப்போ நம்ம மசாலாவோட சோயாவை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாங்க தயிர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோயாவுக்கு தயிர் எதுக்கு சேர்த்துறோம்னா நம்ம சோயாவை தயிர் சேர்த்தாமல் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் கல் மாதிரி இருக்குங்க சாப்பிடும்போது வாயில் இருக்கிற ஸ்கின்னெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அதுக்காக தயிர் சேர்த்துறதுங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக கடல மாவு அதாவது அரை ஸ்பூனுங்க அரை ஸ்பூன் அரிசி மாவு பெப்பர் தேவையான அளவு உப்பு பெருங்காயம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துடலாங்க கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குதுங்க தண்ணி கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துனீங்கன்னா நல்ல கலர் வருங்க சோயா மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க நல்லா பரட்டி விட்டுருங்க நல்லா பரட்டி ஆச்சுங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட்டில் விட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுத்துருங்க இது ஏற்கனவே நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்குங்க லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் போதுங்க இதை ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க எடுத்துடலாம் இது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை வெங்காயம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு சூப்பரான சோயா ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சிங்க வெஜிடேரியனாக இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஃபுட்டுங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஃபுட்டுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சுதாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் இதே போல் ஒரு வீடியோ